Read these sentences. Ganguly hits the ball. I am teaching voice. Jerry is chased by Tom. A letter was written by Raju. Ganguly hits the ball. I am teaching voice. Na ungalukku voice teach panikittirukken. Jerry is chased by Tom. Jerry vandu Tom apdiengra andha poonaiyala thurathapattathu. A letter was written by Raju. Oru kadidam Raju val eludapattathu. Here you can see a former captain Ganguly hitting the ball hard to six. So here the doer of the action is leading the sentence. Here the emphasis is on Ganguly. subject ganguli so when the importance the significance is put on the doer of the action the sentence is in active voice that means it is called active voice let us go to the next example just see this picture jerry is chased by tom so here who is chased jerry the object is given importance the emphasis is on jerry யார் மேல செயல செலுத்துறமோ அவங்க முன்னால வரும்போது முன்னிலைப்படுத்தப்படுது அதை வந்து பேசிவ் வாய்ஸ்னு சொல்லுவோம் சேசுடு பைன்னு வந்திருக்கு சேசுடு பைனா என்ன அர்த்தம் துரத்தப்படுகின்றார் யார் துரத்தப்படுகின்றார் ஜெர்ரி அப்ப ஆக்ஷனை வந்து எதுல கொண்டு போய் செலுத்திடுறோம்னா ஜெர்ரி மேல கொண்டு போய் செலுத்திடுறோம் ஜெர்ரியை நோக்கி செலுத்துறோம் அப்படி இருக்கும் பொழுது அதை வந்து பேசிவ் வாய்ஸ் அண்ட் பிஃபோர் வி சி வாய்ஸ் வி ஷுட் நோ ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் தேர் ஆர் த்ரீ ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் simple present you know eat eats the simple past of that eat eats is eat and uh, eaten the past participle and the present participle in our ing form eating so like this every verb has three forms simple present simple past and past participle and present participle before if you want to learn passive voice and active voice you must learn these three forms of the verb you must know all forms for all verbs ella verb galukudaiya the four forms ai neenga enna senjikirano tharava vachikirano active form passive form appadina enna the verb forms rendu irukku active form onnu irukku passive form onnu irukku ipo na vandu give abdingra oru oru verb na ungalku oru model ah eduthukitta i have taken give as a model give and gives is there பிரசன்ட் டென்ஸில் ஆக்டிவ் ஃபார்மில் கிவ் கிவ்ஸ்ன்னு இருக்கும் கிவ் இருக்கும் இல்லைனா கிவ்ஸ் இருக்கும் ஒர்க் இருக்கலாம் ஜம்ப் இருக்கலாம் ஈட் இருக்கலாம் லேர்ன் இருக்கலாம் ஸ்டடி இருக்கலாம் வி கேன் ரீப்ளேஸ் எனி வேர்ப் ஃபார் அ மாடல் ஐ ஹாவ் கிவன் கிவ் கிவ் கிவ்ஸ் இங்கே இருந்துச்சுனா ஆக்டிவ் ஃபார்மில் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஈக்குவலான பேசிவ் ஃபார்ம் என்ன வரும்னா ஆம் இஸ் ஆர் இது மூணில் ஏதாவது ஒன்று வந்து கிவன் வரும் ஆம் கிவன் இஸ் கிவன் or are given like that in past tense we have put gave and in the passive form the equivalent form for gave is was or were given was given or were given like that will shall can and other models models you know models can should must may might could lot of models is there passive form for this formation are will be given or shall be given or can be given or should be given so just memorize this table in the table abbe manapana panikirukom enge vande verb maarudho inge ellathukume give nu kuduthirukom we have to just change the verb only matha edala alla irukum the give abbingra and the formation mattum action word mattum enna seiyuna maarum we have to replace the action word eat vandirukku nu vechukonga adanudey passive form enna varum is am or idu moonla edavadhu onnu vande eaten verb ena past participle of the verb eat is eaten like that speak spoken a uh, write written like that we have to replace the verb or action word changing voice eppadi nama voice change panna porom for example the parrot eats mangoes the first step enna abadina ka we should find the verb what is the action word what happens in this sentence enna action nadakkudhu enna nadakkudhu inga eats saapidrudhu adhu enna vaartha eats ngra vaartha vandirukku so verb kandupidichaach next step is to find the subject 
ஹூ ஈட்ஸ்னு கேட்டு பார்க்கணும் யார் சாப்பிட்றது சாப்பிட்றாங்கன்னு தெரிஞ்சிச்சு யார் சாப்பிட்றது பேரட் யார் சாப்பிட்றது தி பேரட் நெக்ஸ்ட் வி ஹாவ் டு ஃபைண்ட் த ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் தி சென்டென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் த பேரட் ஈட்ஸ் வாட் டஸ் இட் ஈட் எதை அது சாப்பிடுது அப்படின்னு கேட்டு பார்க்கணும் எதை சாப்பிடுது மேங்கோஸ் மாம்பழங்களை சாப்பிடுது ஸோ திஸ் இஸ் ஆப்ஜெக்ட் மேங்கோஸ் இஸ் தி ஆப்ஜெக்ட் ஸ்டெப் ஃபோர் என்ன செய்யணுன்னாக்கா சப்ஜெக்டையும் ஆப்ஜெக்டையும் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் சப்ஜெக்ட் இருக்கிற இடத்துல ஆப்ஜெக்டை போடணும் ஆப்ஜெக்ட் இருக்கிற இடத்துல சப்ஜெக்ட் போடணும் வி ஷுட் ரீப்ளேஸ் பேரட் வித் மேங்கோஸ் அண்ட் மேங்கோஸ் வித் பேரட் மாற்றிட்டீங்களா ஈட்ஸுங்கிறது எது மாதிரி அந்த நம்ம மாடல் கொடுத்துருக்கோம்ல வி ஹாவ் கிவன் ஒன் டேபிள் ஆஸ் அ மாடல் அந்த இடத்துல நம்ம ஈட்ஸுக்கு ஈக்குவலாக உள்ள வார்த்தை எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிவ்ஸ் வரும் so for give and gives what is the form in passive voice passive voice la enna form vandirukku nu paarenga here the verb is eat so for eat we have to put eaten we have to put eaten so is am are idu moonla edavadhu onnu varum eaten varum so am is are eaten vandiruka mudinjiruchu ipa namma enna panirukom we have replaced the object அண்ட் சப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்டை தூக்கி முன்னால் போட்டுவிட்டோம் சப்ஜெக்டை தூக்கி இங்கே கடைசி கொண்டு வந்துட்டோம் இப்போ எப்படி இருக்குது சென்டென்ஸ் ஆக்சுவலான்னு பார்த்தீங்கன்னா மேங்கோஸ் ஆம் ஆர் இஸ் ஆர் ஈட்டன் பேரட் அப்படின்னு இருக்குது இப்போ சென்டென்ஸ் இப்போ வாட் ஷுட் வி டூ த அக்ரிமெண்ட் பார்க்கணும் மேங்கோஸ் இருக்குது மேங்கோஸ் வந்து ப்ளூரல் மேங்கோஸ் ப்ளூரல் இருந்தால் ஆர் தான் வரும் இஸ் வராது ஆம் வராது ஐ இருந்தால் தான் ஆம் வரும் இஸ் வந்து ஹீஷி ஈட்டுக்கு வரும் சிங்குலருக்கு வரும் இங்கே ப்ளூரல் மேங்கோஸ் வந்து ப்ளூரல் அப்போ ஆர் வரும் அப்போ ஆமையை இசையை அடிச்சுட்டு ஏன்னா மேங்கோஸ் ஆர் ஈட்டன் பை த பேரட் அப்படின்னு போடணும் வேர்பை கண்டுபிடிச்சிட்டு சப்ஜெக்டை கண்டுபிடிக்கிறோம் ஆப்ஜெக்டை கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்புறம் என்ன செய்கிறோம்னாக்கா அந்த வேர்ப் ஃபார்ம் என்னன்னு பார்க்குறோம் வேர்ப் ஃபார்ம்க்கு ஈக்குவலான பேசிவ் ஃபார்மை போடுறோம் சப்ஜெக்டை தூக்கி ஆப்ஜெக்டுக்கு போடுறோம் ஆப்ஜெக்ட் இருக்கிற இடத்துல சப்ஜெக்ட் போடுறோம் அப்புறம் அக்ரிமெண்ட் பார்க்குறோம் சரியாக இருக்குதாண்டு எது எது கரெக்டாக வருதோ அந்த ப்ளூரல் ஃபார்மாக இருந்தால் ப்ளூரல் ஃபார்ம் வேர்பை போட்டு சிங்குலர் ஃபார்மாக இருந்தால் சிங்குலர் வேர்பை போட்டு என்ன செஞ்சிடுறோம் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுறோம் முக்கியமானது இன் பேசிவ் வாய்ஸ் தேர் ஷுட் பி எ வேர்ட் ஆடட் தட் மீன்ஸ் பை பெரும்பாலும் பை சேரும் மற்றதுகளும் சேர்க்கலாம் பெரும்பாலும் பை தான் சேரும் சம்டைம்ஸ் ப்ரொனோன் வரும் ப்ரொனோன் வரும்போது அது ஆப்ஜெக்டாக மாறும்போது எப்படி மாறும் இப்போ ஐ இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது ஆப்ஜெக்டுக்கு போகும்போது ஆப்ஜெக்டாக மாறும்போது ஐ இஸ் ரிட்டன் ஆஸ் மீ வி இஸ் ஆஸ் யூ இஸ் யூ தே இஸ் ரிட்டன் ஆஸ் தம் ஹி இஸ் ரிட்டன் ஆஸ் ஹிம் ஷி இஸ் ரிட்டன் ஆஸ் ஹர் இட் இஸ் ரிட்டன் ஆஸ் இட் சம்டைம்ஸ் அந்த ஏழு ப்ரொனோன் இல்லாமல் வேறு ஏதாவது வரும்போது அது அப்படியே எழுதிடும் தான் ராஜு இஸ் ரிட்டன் ஆஸ் ராஜு அண்ட் வென் யூ ஃபைண்ட் கொஷன் தட் மீன்ஸ் ஹூ ஆர் ஹூம் யூ கேன் என்டர் சேஞ்ச் இட் அந்த ஹூக்கு போதெல்லாம் நம்ம ஹூம் போட்டுக்கணும் ஆப்ஜெக்டில் வரும்போது ரிக்வஸ்ட்ஸை எப்படி வந்து ஆக்டிவ் வாய்ஸ்லேருந்து பேசிவ் வாய்ஸ்க்கு மாற்றுறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ரிக்வஸ்ட்னால் முதல்ல என்ன ரிக்வஸ்ட்னால் ஒரு பணிவாக கேட்குறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ளீஸ் போஸ் திஸ் லெட்டர் ஆக்சுவலி ஹியர் post this letter letter is object this letter is object post is the action word please is the word which denotes that it is requested abindra kurikiradhukku and please vandirukku here you should know one thing you is hidden you you ungra and the subject vandu maraiva vandirukku adanalai dhaan ungala please post this letter ku nera equal potu please you post this letter nu kuduthirken ஆக்சுவலாக இந்த இடத்துல வந்து என்னென்னாக்கா ரிக்வஸ்ட் பண்ணுறாங்க உங்கள்கிட்ட யாரோ ஒருத்தவங்க ரிக்வஸ்ட் பண்ணுறாங்க நீங்கள் இந்த லெட்டர் தபால் பெட்டியில் போட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஹியர் யூ ஆர் ரிக்வஸ்டட் அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறணும் நம்மள்கிட்ட தான் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதனால தான் அதை வரும்பொழுது அந்த யூங்கிறத வந்து சப்ஜெக்டாக வச்சுக்கிட்டு நம்ம பார்க்குறோம் யூ ஆர் ரிக்வஸ்டட் டு போஸ்ட் திஸ் லெட்டர் அந்த அர்த்தத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு யூ ஆர் ரிக்வஸ்டட் டு போஸ்ட் திஸ் லெட்டர் இந்த லெட்டரை போஸ்ட் பண்ணிடுங்கன்னு சொல்கிறாங்க யாரை ரிக்வஸ்ட் பண்ணுறாங்க எதிர்த்தாப்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த செகண்ட் பர்சனை தான் ரிக்வஸ்ட் பண்ணுறாங்க அந்த செகண்ட் பர்சனே நம்ம வந்து சப்ஜெக்டாக எடுத்துகிட்டு நம்ம என்ன செஞ்சுக்கிறோம்னா யூ ஆர் ரிக்வஸ்டட் டு போஸ்ட் திஸ் லெட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதணும் அதுக்கப்புறம் ப்ளீஸ் டோன்ட் க்ளோஸ் த டோர் அது ஆக்டிவ் வாய்ஸில் இருக்குது இதை எப்படி பேசிவ் வாய்ஸில் மாற்றலாம்னா ரெண்டு ஃபார்ம் இருக்குது ப்ளீஸ் லெட் த டோர் ஆப்ஜெக்டை அப்படியே எடுத்து முன்னால் போட்டு ப்ளீஸ் லெட் த டோர்னு போட்டுட
ப்ளீஸ் க்ளோஸ் த டோர்னு இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ என்ன செய்யணும் டோர் எடுத்து முன்னால் போடும் ப்ளீஸ் போட்டுடணும் லெட் போட்டுணும் ப்ளீஸ் லெட் த டோர் ஆப்ஜெக்டாக போட்டுடணும் பி க்ளோஸ்டுன்னு போட்டுணும் டோன்ட் வந்துச்சுன்னா நாட் பி க்ளோஸ்ட் டோன்ட் வரலை அப்படின்னாக்கா பி க்ளோஸ்ட் இல்லை நான் ஏற்கனவே உள்ள எக்ஸாம்பிள் மாதிரி ஹிட்டன் சப்ஜெக்ட் எடுத்து யூ முன்னால் போட்டு யூ ஆர் ரிக்வஸ்டட் நாட் டு க்ளோஸ் த டோர் அட்வைஸ் ரிக்வஸ்ட் மாதிரி அட்வைஸ் இப்போ அட்வைஸ் வரும்போது எப்படி செய்யறது ஸ்டடி வெல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னாக்கா யூ ஸ்டடி வெல் அப்படின்னு அர்த்தம் நீங்கள் நல்லா படிங்க ஸோ யூ ஆர் அட்வைஸ் டு ஸ்டடி வெல் அவ்வளோதான் யூங்கிறத வந்து அந்த சப்ஜெக்ட் அதை எடுத்துக்கிட்டு யூ ஆர் அட்வைஸ் டு ஸ்டடி வெல் இட் இஸ் ஜஸ்ட் இமேஜினேஷன் ஒரு இமேஜினேஷனில் நம்ம சொல்கிறோம் உங்களை தான் கேட்டுக்கிறாங்க படிக்க சொல்லி ஆலோசனை சொல்கிறாங்க அறிவுறுத்துறாங்க அப்படிங்கும்போது நீ அறிவுறுத்தப்படுகிறாய் அப்படிங்கிற அர்த்தத்தில் நம்ம எழுதணும் இது தான் டோன்ட் வேஸ்ட் யுவர் டைம் இதுவும் ஒரு அட்வைஸ் தான் நீங்கள் டோன்ட் வந்திருக்கா அப்போ டூக்கு முன்னால் ஸ்ட் நாட் டு வேஸ்ட் யுவர் டைம் யூ ஆர் அட்வைஸ் நாட் டு வேஸ்ட் யுவர் டைம் இந்த இதில் யூஆர் இன்ஸ்ட்ரக்டட் கூட போட்டுக்கலாம் யுவர் அட்வைஸ்டுக்கு பதிலாக அல்லது யுவர் ஆர்டர்டு டூ கூட போட்டுக்கலாம் யுவர் சஜஸ்டட் கூட போட்டுக்கலாம் சம்டைம்ஸ் பேசிவ் டூ ஆக்டிவ் மாற்ற சொல்லுவாங்க யுஆர் அட்வைஸ்டு யுஆர் இன்ஸ்ட்ரக்டட் டு ஸ்டடி வெல் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்னாலும் அட்வைஸ் தான் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்னாலும் அட்வைஸ் தான் ஒமிட்டிங் த ஏஜென்ட் டம்மி ஆப்ஜெக்ட் வரும் சில சமயத்தில் சம்படி ஹேஸ் டேக்கன் மை ஹேண்ட் பேக் யாரோ எடுத்துட்டாங்க இதில் யாரோங்கிறது வந்து யாருனே தெரியல பேசி வாய்ஸை எப்படி மாற்றுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஓன்லி அந்த ஆப்ஜெக்டை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க ஜஸ்ட் டேக் த ஆப்ஜெக்ட் மை ஹேண்ட் பேக் ஹேஸ் பீன் டேக்கன் அவே அல்லது மை ஹேண்ட் பேக் ஹேஸ் பீன் டேக்கன் கூட போட்டுக்கலாம் ஸ்டோலன் கூட போட்டுக்கலாம் நோ ஒன் ஹேஸ் பாட் டிக்கெட் யாருமே டிக்கெட் வாங்கலை இப்போ டிக்கெட் தான் ஆப்ஜெக்ட் இதை எப்படி சொல்லணும் யாருமே எடுக்கலை அப்படின்னு சொல்லணும் இல்லையா அப்போ நம்ம வந்து நெகட்டிவ்ல சென்ஸில் சொல்லணும் டிக்கெட் ஹேஸ் நாட் பீன் பாட் ஏன் ஹேஸ் நாட் பீன் பாட் வருது அப்படின்னாக்கா ஏற்கனவே நம்ம சொல்லும்போது நோ ஒன் ஹேஸ் சொல்லியிருக்கோம் நோ வந்திருக்கு முன்னால் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் எனி ஒன் ஹேஸ் நாட் பாட் டிக்கெட் அப்படின்னு அர்த்தம் யாருமே வாங்கலை அதுதான் அர்த்தம் அது அர்த்தம் நோ ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் நெகட்டிவ் சென்ஸில் வரணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது டிக்கெட் ஹேஸ் நாட் பீன் பாட் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அல்லது இப்படி செய்யலாம் நோ டிக்கெட் அந்த நோ வந்து டிக்கெட்டுக்கு முன்னால் போட்டு நோ டிக்கெட் ஹேஸ் பீன் பாட் அப்படின்னு சொல்லணும் இன்ட்ரோகேட்டிவ்ஸ் இப்போ இன்ட்ரோகேட்டிவ்ஸ் இஸ் சம்திங் காம்ப்ளெக்ஸ் பட் ஈஸி புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா இட் வில் பி ஈஸி டிட் யூ பிரிங் யுவர் நோட் புக் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க டிட் யூ பிரிங் யுவர் நோட் புக்னால் என்ன அர்த்தம் நீங்கள் நோட் புக் கொண்டு வந்தியா ஃபர்ஸ்ட் வி மஸ்ட் ட்ரை டு ஜாயின் போத் ஹெல்பிங் வேர்ப் அண்ட் தி ஆக்ஷன் வேர்ட் ஹெல்பிங் வேர்பையும் ஆக்ஷன் வேர்டையும் சேர்த்துருங்க இங்கே ஹெல்பிங் வேர்ப் என்ன இருக்குது டிட் ஸோ டிட்டை அப்படியே தூக்கி பிரிங் பக்கத்தில் போட்டு ப்ராட்டுன்னு கொண்டு வந்துருங்க டிட் ப்ளஸ் பிரிங் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ராட் யூ ப்ராட் யுவர் நோட் புக் அப்படின்னு கொண்டு வந்தாச்சு பட் யூ ஷுட் நாட் ரிமூவ் த கொஸ்டின் மார்க் கொஸ்டின் மார்க் அப்படி இருக்கட்டும் பிரிங் அப்படிங்கிறது கூடிய பாஸ்ட் பார்ட்ஸிபிள் எதுனாக்கா ப்ராட் இப்போ யுவர் நோட் புக் வாஸ் ப்ராட் பை யூ அப்படின்னு வந்திருக்கு எப்படி மாற்றணும் இதை யூவை வந்து ஆப்ஜெக்டாக கொண்டு போயிட்டோம் யுவர் நோட் புக் ஆப்ஜெக்டாக இருந்ததை சப்ஜெக்டாக கொண்டு வந்தாச்சு இப்போ இது கரெக்ட் ஃபார்மில் இருக்கான்னு பார்க்கணும் வெதர் இட் ஈஸ் இன் அக்ரிமெண்ட் கரெக்டான அக்ரிமெண்ட்டில் இருக்கான்னு பார்க்கணும் யுவர் நோட் புக் இஸ் சிங்குலர் வேர்ப் வாஸ் ப்ராட் இஸ் தேர் வாஸ் ப்ராட் கரெக்ட் ஏன்னா யுவர் நோட் புக் சிங்குலரில் இருக்கும்போது வாஸ் தான் வரும் வேர் ப்ராட் வராது சிங்குலருக்கு வாஸ் தானே வரும் இப்போ என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னாக்கா இது வந்து யுவர் நோட் புக் வாஸ் ப்ராட் பை அப்படிங்கிறது கொஸ்டின் ஃபார்மில் இல்லை ஸோ கொஸ்டின் ஃபார்மில் வேணும்னாக்கா அந்த வாசை மட்டும் முன்னால் நடத்தணும் எதுக்கு முன்னால் சப்ஜெக்டுக்கு முன்னால் யுவர் நோட் புக் இப்போ சப்ஜெக்டாக இருக்குல்ல அதுக்கு முன்னால் நடக்கணும் வாஸ் யுவர் நோட் புக் ப்ராட் பை யூ திஸ் இஸ் பேசிவ் ஃபார்ம் அவ்வளோதான் ஸோ ஜஸ்ட் சேஞ்ச் அதை வந்து சாதாரண ஃபார்முக்கு கொண்டு வந்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு அதை வந்து பழைய ஃபார்ம் கொஸ்டின் ஃபார்முக்கு கொண்டு வரும் இப்படி செஞ்சாக்கா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அதர்வைஸ் இட் வில் பி லிட்டில் பிட் கன்ஃபியூசிங் அந்த நம்ம அந்த அக்ரிமெண்ட்லாம் பார்க்காம விட்டுருவோம் கொஞ்சம் நீங்கள் தப்பு விடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் இதை கொண்டு வந்துட்டு அப்புறமா திரும்ப என்ன செய்யுங்க கொஸ்டின் ஃபார்முக்கு நீங்கள் போங்க ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இதுதான் இன்ட்ராகேஷன் ஜஸ்ட்
ஆப்ஜெக்டுக்கு என்னது அஸ் அதை நம்ம வந்து சப்ஜெக்டாக மாற்றும் பொழுது அது வீண்டு வந்துடும் வி வரும்பொழுது இஸ் போடணுமா ஆம் போடணுமா ஆர் போடணுமா என்ன போடணும் விக்கு என்ன வரும் ஆர் வெரி குட் அப்போ ஆர் மட்டும் எடுத்துகிட்டு வி ஆர் பீயிங் வாட்சிட்டு போடுறோம் ஏன்னா இங்கே வாட்சிங் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு பேர் நம்ம வந்து என்ன செய்கிறோம் வாட்சிட்டு போடுறோம் அப்புறம் ஹியர் த சப்ஜெக்ட் இஸ் ஹீ ஹீ இஸ் சேஞ்சிடு இன் டு ஆப்ஜெக்ட் நம்ம பார்த்தோம் அந்த லிஸ்டில் ஹீ வந்து ஆப்ஜெக்டுக்கு மாறும்போது என்னவா மாறும் ஹிம் மாறும் இல்லையா அப்போ ஹீ வந்து இந்த பொசிஷன் ஆப்ஜெக்ட் பொசிஷனுக்கு வரும்பொழுது என்னது ஹிம் மாறிடுது ஆப்ஜெக்டுக்கு முன்னால் வழக்கமாக நம்ம வந்து பேசிவ் வாய்ஸில் பை போட்டுருவோம் ஸோ வி ஆர் பீயிங் வாட்சிடு பை ஹிம் புரிஞ்சுதுங்களா இப்போ என்ன இருக்குது கொஸ்டின் மார்க் இருக்குது வி ஆர் பீயிங் வாட்சிடு பை ஹிம் இருக்குது ஆனால் ஸ்ட்ரக்சர் கொஸ்டின் ஃபார்மில் இருக்கா இல்லை ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபார்மில் இருக்குது ஆன்சர் ஃபார்மில் இருக்குது ஸோ இதை என்ன செய்யணும் கொஸ்டின் ஃபார்மில் மாற்றம் இருக்குது ஜஸ்ட் புட் ஆர் பிஃபோர் த சப்ஜெக்ட் வி அப்படியே தூக்கி அந்த ஆரை விக்கு முன்னால் போட்டுட்டீங்கன்னா இட் வில் பி த ஆன்சர் ஃபைனல் ஆன்சர் ஃபார் தி கொஸ்டின் இஸ் ஹி வாட்சிங் அது ஆக்டிவ் வாய்ஸ்லேருந்து பேசிவ் வாய்ஸில் மாறும்போது இப்படி தான் ஆர் வி பீயிங் வாட்சட் பை ஹிம் அங்கே கேள்வி என்னது இஸ் ஹி வாட்சிங் ஆஸ் அவர் நம்மளை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரா இது என்ன அர்த்தம் ஆர் வி பீயிங் வாட்சட் பை ஹிம்னா அர்த்தம் அவரால் நாம் பார்க்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோமா அவ்வளோதான் சிம்பிள் டபிள்யூ ஹெச் கொஸ்டின் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது வந்து எஸ்ஆர்னோ டைப் கொஸ்டின் இஸ் ஹி வாட்சிங் ஹிம் அப்படிங்கிறது வந்து எஸ்ஆர்னோ டைப் கொஸ்டின் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து டபிள்யூஹெச் கொஸ்டின் ஹூ வில் அக்செப்ட் திஸ் யார் இதை ஏற்றுக்குருவா இங்கே வந்து திஸ் தான் ஆப்ஜெக்ட் வில் அக்செப்ட் வந்து வேர்பு ஹூ அப்படிங்கிறது வந்து கொஸ்டின் கூடிய டபிள்யூஹெச் இதை அப்படியே என்ன செய்யணும்னாக்கா எப்படி இதனுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் எப்படி வரணும் ஹூ திஸ் வில் பி அக்செப்டட் பை ஹூம் அப்படிங்கிறது தான் இதனுடைய ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபார்ம் திஸ் திஸ் வந்து ஆக்சுவலாக ஆப்ஜெக்ட் அதை முன்னால் கொண்டு வந்துடுறோம் வில் அக்செப்ட் வில் கிவ்ங்கிறது வில் பி கிவன் மாறுறது மாதிரி வில் அக்செப்டுங்கிறது வில் பி அக்செப்டட்னு மாறும் ஹூக்கு பதில் பை ஹூம் அப்படின்னு போடுவோம் ஹூக்கு பதில் என்ன போடணும் கடைசியில் அந்த ஹூவை வந்து எப்படி நம்ம சப்ஜெக்டை வந்து ஆப்ஜெக்டாக மாற்றணுமோ அதே மாதிரி அந்த ஹூவை வந்து பை ஹூம்னு கடைசியில் போட்டுறது ஹூ இஸ் சேஞ்ச் இன் டு ஹூம் ஆஸ் ஐ இன்டு மீ He into him, ஹீ இன்டு ஹிம் அப்படின்னு மாதிரிது மாதிரி ஹூ வந்து ஹூம்டு மாத்துறது வந்து கொஸ்டினில் உள்ள ஒரு ரூல் ஆனால் ஆக்சுவலாக கொஸ்டின் வந்து எப்போதுமே எதில் ஆரம்பிக்கணும் டபிள்யூ ஹெச்சில் ஆரம்பிக்கணும் இல்லையா அப்போ ஹூமை மட்டும் எடுத்து முன்னால் போடுங்க ஹூம் திஸ் வில் பி அக்செப்டட் பை இது ஒரு ஃபார்முக்கு வந்துருச்சு ஆக்சுவலாக டபிள்யூ ஹெச்சுக்கு அடுத்து என்ன வரணும் ஹெல்பிங் வேர்ப் வரணும் இல்லையா அப்போ ஹூம் வில் வரணும் ஹூம் வில் திஸ் பி அக்செப்டட் பை இதுதான் வந்து கடைசி ஃபார்ம் டபிள்யூ ஹெச்னுடைய ஸ்ட்ரக்சர் தெரியணும் முதல்ல டபிள்யூ ஹெச் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஹெல்பிங் வேர்ப் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் சப்ஜெக்ட் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ஆக்ஷன் வேர்டு இருக்கும் இங்கே எப்படி இருக்குது அந்த முந்தின சென்டென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹூம் திஸ் வில் பி அக்செப்டட் பைண்ட் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு டபிள்யூ ஹெச் இருக்குது ரெண்டாவதே சப்ஜெக்ட் வந்துருது திஸ்ஸு திஸ்ஸுங்கிறது சப்ஜெக்ட் அது வந்து வரக்கூடாது முதல்ல என்ன அதுக்கு முன்னாடி அந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு முன்னாடி என்ன வரணும் ஹெல்பிங் வேர்ப் வரணும் இல்லையா ஹெல்பிங் வேர்ப் இங்கே என்ன இருக்குது வில் இருக்குது அப்போ வில் தூக்கி அந்த திஸ்ஸுக்கு முன்னால் போடணும் ஹூம் வில் திஸ் பி அக்செப்டட் பை இப்படி இருக்கலாம் அப்படி இல்லைனா இந்த பையை தூக்கி முன்னால் கூட போட்டுக்கலாம் பை ஹூம் வில் திஸ் பி அக்செப்டட் இது ரெண்டுமே கரெக்டு தான் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் ஹூ ஹேஸ் அரேஞ்சு தி மீட்டிங் இந்த மீட்டிங்கை யார் அரேஞ்ச் பண்ணால் இதை எப்படி நம்ம தமிழில் கேட்கலாம் இந்த மீட்டிங் யாரால் அரேஞ்ச் பண்ணப்பட்டது அப்போ இந்த மீட்டிங் எடுத்து நம்ம முன்னால் போட்டுடுறோம் ஹேஸ் அரேஞ்சு ஹேஸ் கிவன் அங்கே இருந்துச்சு பார்த்தீங்களா வி ஹாவ் கிவன் அ மாடல் ஹேஸ் கிவன் Just has given க்கு நேராக பேசிவ் வாய்ஸ் என்ன இருந்துச்சு ஹாஸ் பீன் கிவன் இருந்துச்சு அப்போ திஸ் மீட்டிங் ஹேஸ் பீன் அரேஞ்சு இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கிவன் வி புட் அரேஞ்சு திஸ் மீட்டிங் ஹேஸ் பீன் அரேஞ்சு பை ஹூம் கேட்டாச்சு ஹூ வந்து பை ஹூம்னு மாற்றி போட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யணும்னாக்கா ஆக்சுவலி த கொஸ்டின் டபிள்யூ ஹெச் மஸ்ட் பி ஸ்டார்ட் வித் த டபிள்யூ ஹெச் அப்போ ஹூம் எடுத்து முன்னால் போடுறோம் ஹூம் த மீட்டிங் ஹேஸ் பீன் அரேஞ்சு இப்போயும் ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் மிஸ்டேக் இருக்குது டபிள்யூ ஹெச்சுக்கு அடுத்து எப்போதுமே என்ன வரும் அப்படின்னாக்கா ஹெல்பிங் வர்ப் வரணும் அப்போ ஹேஸுங்கிற ஹெல்பிங் வர்ப் எடுத்து நம்ம ஹோம்க்கு பக்கத்தில் அடுத்து ஹோம்க்கு அடுத்து போடணும் அப்போ ஹோம் ஹேஸ் த
the question on the Sadhana statement to Matir on second step. Lab. We have you left your brother at home. Abdin Matir. If I see you, Abdin Aka, the passive form to Matro. Your brother to give Munalaburo. Up a way your brother have or has been left at home by you. If I am a good on the top, Abdin Aka, a good on the go, passive form to get the good on that. And a question formula on the yeah, question formula is that your brother is the subject. The subject is the subject. Helping verb is have or has. Your brother is singular. Singular is have or has. Singular is has. Why your brother have or has been left at your home by you? That is the form. But what is it? Have or has or has. Up your brother on the singular, subject on the singular. Up in our own have or ma has or ma has. Up a have or chin no has been left to the world. Why your brother has been left at home by you? Up in the irk. If either I may the question are carved in Bata, you know, question form coverla. Why Kadathe, other the W H Kadathe, your brother subject in area over the Actually, the question form is to help the helping verb. The helping verb is to have or has. The has to be the first one. That is your brother. That is WH. Why has your brother been left at home by you? Correct? I hope you understand. In this example, you will be able to do it easily. There are two objects in this sentence. I gave him a gift. Now, we two objects. We have two objects. I gave him a gift. Now, we have a gift. That's a subject. What is the subject? What is the gift? That's the object. That's the direct object. What is the object? That's the object. That's the object. Indirect object. Now, him is the object. What gift is the object? There are two objects. Rend object in the Kana, in the object at the Sayano, in the object at the Senja, passive formula, Kunduramudio. Abdin Pataka, in the object at the Senja, Kunduramudio. Ya gift a at the Panla, him a at the Panla. First Namonde, I gave a gift to him. And the sentence say, Where am I sold on the Abdulana? Gift at the Gromola. A gift was given to him by me. Ipa and the Tla, him grade ill and Chikunga end and delivering a him grade. I gave a gift to Maturg. Enal Vinga, a gift Munala Potuvingla, was given. Gave Kunera, Enargo, was given to Gom Potuvinga. A gift to go on the singular, singular number, was given, where given, where are they? But was given. By I even in the Pacatla Pombo, me in the Maron of Patrugo, me came not a by Podo. A gift was given by me, Abdine Varo. If a yark a print soldier Kahanam and the him on the Abdicino, not to him to Potu. A gift was given to him. To him. And the to him is said to him. All of them. They are not there. Suppose now on the gift to him, him and on the object at the gravity. Naka. He, him on the Munala Bombo, he in on the no. He was given. In a good area, a gift. He was given a gift by me. Other the I on the Pinna object are on the me on the gift of the end group. He was given a gift by me. The rent may correct that. Ninga either earth and a seer the easy in Pathia Naka. And the him irkla, other to send it to Naka, will be easy and mudjur. Nama Epo Varakambola, innocent Jerome Naka, him on the he a matirwa, gift gave one the was given to matirwa, I even the by mean matirwa, he was given a gift by me, Abdin Sulitu Utunbo. Is rendume easy, rend object Varambudi in the Marina Sanjigurwa. Assessment Parangle, Makolo, self assessment Pachikurwa, Evolo Duna Namapatruko. Advice pathurukon, request pathurukon, interrogatives on the WHO SR non tape pathurukon, rendu object which is enjoy pretty serious under the pathurukon. So either on the let us uh, self assess ourselves. Namely on the chin assessment puny which you want. Take your book. Every matter the you are requested or you are ordered to take your book. Consult a doctor. Either on the other side of the you are suggested to consult a doctor. Please remove footwear. You are requested to remove your footwear. Who called me? Yar ene kuptade. By whom I was called? By whom I was called? Okay, my dear student, I hope you can understand voice. It is uh, very easy, but you have to practice. Practice makes perfect.
So practice in your home. See you next time. Hello children. In the Nal Ungulki Inimi Amirtike, Enode Valtical. Valtical order Inikur Mukiman Vishita in a Pakapuro. That is decision. Mudivuhil. Valkaila, Namedika Kudi, a Mudivuhilda, Namedika Kudi, a choices, Nama life ye, where a Mari Mato, a Pudinu and the Epome Namanambro, Lingla. And the decision making, a pudding in a situation, Nama life like Yella Rukme Vandruk. And the situation la nama in the side decide pandro either this or that apdingradha nama life la adutha enna nadakka podu apdingradha decide pannum ipo vaadu and the mari decision edukka mudiyama yosichu or edathila stuck aayi nindrukoma apdin paatha definite ah irukum we have always been in a position like cat on the wall tamil la pathinga madil mel poonai apdin or mudumoli undu adu kartham enna na enna mudivu edukkiradun theriyama irukkirad indha pakkam poradha andha pakkam poradha nu mudivu edukka theriyama irukkirad so, in the situations, we will react to all our lives in our life. In the situations, we will react to all our lives in our life. So, we will tell you about the story of the story of the story of the story. Yes, and the story is named as a dilemma. A dilemma. Yes, and the story is named as a dilemma. A dilemma. If you look at this story, it is very special to you. It was written by Silas Weir Mitchell. It was written by Silas Weir Mitchell. It was written by Silas Weir Mitchell. Silas Weir Mitchell. Our pathing in a yell belay or a doctor. He is by profession a neurologist. Or an arambial thurai, Marthuver. Adamantal Lama. He is a prolific writer of scientific and literary works. Arivial Sarna, Yelekiangale, Yelderavare. Adala Kaitir Navarum Kuda. Not only that, he is known as the father of neurology and pioneer in scientific medicines. Ivar Narambial Thurai in Tandai Aprino. அறிவியல் மருந்துகளின் முன்னோடி அப்படின்னு அழைக்கப்படுறாரு அண்ட் திஸ் பர்டிகுலர் திங் அவர் ஒரு டாக்டராக இருக்கிறதுனாலே ஹி கேன் ரைட் இஸ் ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபிக்ஷன் வித் அ சைக்கலாஜிக்கல் இன்சைட் ஒரு உளவியல் சார்ந்து தன்னுடைய வரலாற்று கதைகளை எழுதுறதுல ரொம்ப சிறப்புடையவராக இருந்திருக்கார் அண்ட் த அமெரிக்கன் அகாடமி ஆஃப் நியூரோலஜி அவார்ட் ஃபார் த யங் சயின்டிஸ்ட் இஸ் நேம்ட் ஆஃப்டர் ஹிம் அமெரிக்க நரம்பியல் பல்கலைக்கழகம் இளம் ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு வழங்கப்படக்கூடிய விருதுகளை இவருடைய பெயரால் வழங்குது ஸோ இந்த அளவுக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு டாக்டர் தான் நம்மளோட இந்த ஸ்டோரியை எழுதியிருக்காரு அண்ட் லெட் அஸ் கெட் இன் டு த ஸ்டோரி அ டிலெம்மா இந்த ஸ்டோரியில் இருக்கக்கூடிய கேரக்டர்ஸை நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டர் த பர்சன் இன் டிலெம்மா நம்மளுடைய கதையினுடைய நாயகன் யார் ஒருத்தர் முடிவெடுக்க முடியாமல் இருக்காங்களோ அவங்க தான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டர் டாம் So, அவர் தான் இங்கே நிறையட்டர் கதை சொல்கிறவராக இருக்கார் அண்ட் ஹீஸ் அ புவர் கிளர்க் ஒரு சாதாரண ஒரு கணக்கு அலுவலராக இருக்கிற ஒருத்தர் என் நம்பர் டூ இஸ் ஃபிலிப் ஹீஸ் டாம்ஸ் அங்கிள் டாமினுடைய சித்தப்பா இவர் அண்ட் ஹீஸ் அன் இன்ஜினியர்ஸ் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் அவர் ஒரு கை தேர்ந்த மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் என் தேர்ட் ஒன் இஸ் சூசன் டாம்ஸ் லேடி லவ் சூசன் அப்படிங்கிறவங்க டாம் திருமணம் செய்துக்கிறதுக்காக இருக்கிற ஒரு பெண்மணி என் ஃபோர்த் டாக்டர் ஸ்காஃப் He is Uncle Philip's doctor. So, Uncle Philip is a doctor, Dr. Scaff, that is the character. In the last character is Professor Clinch. Professor Clinch is a consultant. So, he is a consultant. So, these are the characters in the story, a dilemma. Let us get into the story. In the story, it started when Uncle Philip was in his deathbed. அங்கிள் பிலிப் தன்னுடைய இறக்கும் தருவாயில் இருக்கும்போது இந்த கதை தொடங்குது டாம் வாஸ் தேர்ட்டி செவன் வென் இஸ் அங்கிள் பிலிப் டைட் ஸோ அங்கிள் பிலிப் இறக்கும் தருவாயில் டாம்க்கு வந்து முப்பத்தி ஏழு வயதாகுது அ வீக் பிஃபோர் ஹி மெட் இஸ் அங்கிள் ஹூ அட் இஸ் டெத் பெட் அனவுன்ஸ்டு டாம் ஆஸ் இஸ் ஹேர் அவங்க அங்கிள் ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி அதாவது அவர் இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி டாமை அழைச்சு தன்னுடைய வாரிசு அப்படின்னு சொல்லி டாமை வந்து அனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்காரு But before that, அதுக்கு முன்பாக வந்து டாமோடைய ஃபேமிலிக்கும் அங்கிள் ஃபிலிப்புக்கும் எந்த ஒரு தொடர்பும் இல்லாமல் இருக்குது பிகாஸ் ஆஃப் சம் ஃபேமிலி ரீசன்ஸ் சில குடும்ப காரணங்கள்னால அவங்க ரெண்டு பேருக்கு இடையில எந்த விதமான தொடர்பும் இல்லாமல் இருக்குது பட் திடீர்னு தன்னுடைய இறப்புக்கு ஒரு வாரம் முன்னதாக அங்கிள் ஃபிலிப் வந்து டாமை கூப்பிட்டு தன்னுடைய வாரிசு அப்படின்னு டாமை வந்து அனவுன்ஸ் பண்ணுறாரு அண்ட் ஆன் த அதர் ஹேண்ட் அங்கிள் ஃபிலிப்போட லைஃப்பை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹி வாஸ் அன் இன்ஜினியர்ஸ் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் மிகவும் கை தேர்ந்த ஒரு பொறியியல் வல்லுநர் அங்கிள் ஃபிலிப் 
அண்ட் இவருக்கு வந்து ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு பேஷன் இருந்தது ஒரு மேனியான்னு சொல்லலாம் மேனியா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெறித்தனமான விருப்பம் ஒரு விஷயத்தின் மேலே அதிக அதீத விருப்பம் அதை வந்து நம்ம மேனியா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அங்கிள் பிலிப் ஆஸ் அ மேனியோ ஆஃப் கலெக்டிங் ப்ரெஷியஸ் ஸ்டோன்ஸ் ரொம்ப மிகவும் விலை உயர்ந்த கற்களை வந்து கலெக்ட் பண்ணுறத வந்து அவர் தன்னுடைய ஒரு ஒரு ஹாபின்னு சொல்லமா ஒரு மேனியாவாகவே அவருக்கு இருந்தது அதுலேயே எஸ்பெஷலி ரூபீஸ் அண்ட் டைமண்ட்ஸ் பேர்ல்ஸ் ஸோ ரூபீஸ் டைமண்ட்ஸ் பேர்ல்ஸ் மாதிரியான விலை உயர்ந்த கற்களை கலெக்ட் பண்ணுறது வந்து அவருக்கு ஒரு மேனியா அவருக்கு எப்பெல்லாம் அதிக பணம் கிடைக்குதோ அப்பெல்லாம் உடனே வந்து அவருக்கு பிடிச்ச இந்த ஸ்டோன்ஸை வாங்கி பத்திரமாக வச்சுக்குவார் வென் எவர் ஹி பை அ ஜெம் ஹி யூஸ் டு கேரி இட் இன் இஸ் பாக்கெட் ஃபார் அ மந்த் and kept it in an iron box in a safe so eppo modal mo eppo eppo vanda andha mari pearls o la gems o edho onnu vaangnalume aduthu oru maadathukku adha thanudaiya pocket laye vechittu irpaaru appo poi edut edut adu badhruma irukka nu paathukuvar oru maadathukku appra enna panuvaar na bank la avarku oru locker irukku andha locker la irukka oru iron box la kondu poi adha badhruma vechiruvar so indha maadhiri avarkitta he has a collection of pearls and gems and precious stones ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸோட கலெக்ஷனோட தான் அவர் வந்து ஒரு தன்னுடைய டெட் பெட்டில் இருக்கும்போது இதை பற்றி பேசுகிறார் அங்கிள் கிட்ட த சேஃப் ஸ்கீ டு டாம் டெல்லிங் தட் டாம் ஹேஸ் டு பே ஃபார் ஹிஸ் ஃபியூனரல் ஸோ அவருடைய டெட் பெட்டில் இருக்கும்போது அங்கிள் ஃபிலிப் என்ன பண்ணுறாருன்னா அந்த லாக்கருடைய கீயை வந்து டாம் கையில் கொடுத்துட்டு ஸோ என்னுடைய வாரிசாணி இருக்கிறதுனால அந்த லாக்கரும் அதில் இருக்க பொருட்களும் உனக்கு இனிமேல் சொன்னோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதற்கு பிரதி உபகாரமாக அதுக்கு பதிலாக என்ன கேட்குறாரு அப்படின்னா என்னுடைய இறுதி சடங்குகளுக்கான செலவை வந்து நீ ஏற்றுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி டாம் கிட்ட கேட்குறார் ஹி ஆடட் தட் பிஃபோர் ஓப்பனிங் த பாக்ஸ் டாம் ஷுட் ரீட் த லெட்டர் ஆன் த டாப் ஆஃப் த பாக்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அது மேலே ஒரு கடிதம் இருக்கும் அப்படின்னும் அந்த கடிதத்தை நல்லா படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்னு டாமுக்கு அவர் சொல்கிறார் அதற்கப்புறம் அங்கிள் பிலிப் வந்து இறந்து போயிடுறாரு டாம் வந்து அவருடைய இறுதி காரியங்கள் எல்லாம் பார்க்குறாங்க and after that tom took the box from the safe and the letter above it says the box contains many rubies and diamonds a famous pearl necklace and a green pearl so tom adikapra and the safe la and the box edukranga eduthittu adu mel irukka and the letter padikumbodu he get to know avarku theriy varudhu enna appadina adula romba adhigamana vandu velai uyirna porutkal irukiradha so adula nariya rubies diamonds oru periya muthunaalana oru periya necklace oru periya pachai color muthu idellame vandu irukiradha vandu avarku theriy varudhu so adu mattum illama the box contains an interesting mechanism அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் அந்த பாக்ஸில் வந்து ஒரு ஒரு ஆர்வத்தை தூண்டக்கூடிய இன்னொரு விஷயமும் இருக்குது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இஃப் இட் இஸ் ஓப்பன்டு வித் டவுட் இட் வில் எக்ஸ்ப்ளோர் ஆஸ் இட் கன்டைன்ஸ் அ சூப்பர் சென்சிட்டிவ் டைனமைட் அப்ராக்சிமேட்லி அ நைன் அண்ட் ஹாஃப் அவுன்சஸ் ஸோ அந்த பாக்ஸை திறக்கும்போது நம்ம எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லாமல் அது வந்து அதில் வந்து நிறைய ஜெம்ஸ் இருக்குது அங்கிள் ஃபிலிப் இதை எனக்காக கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னு நம்பிக்கையோடு திறக்கணுமா ஒரு சின்ன நம்பிக்கை குறைவு ஏற்பட்டா கூட உள்ள இருக்க டைனமைட் வெடிச்சிடும் ஸோ அதில் ஒரு நைன் அண்ட் ஹாஃப் அவுன்சஸ் அளவிலான ஒரு சூப்பர் சென்சிட்டிவ் ஒரு சின்ன ஷேக் ஏற்பட்டா கூட வெடிக்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு சின்ன மூமெண்ட் இருந்தால் கூட வெடிச்சிடும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு ரொம்ப சென்சிட்டிவான ஒரு வெடிப்பொருளை வந்து உள்ள வச்சு அங்கிள் ஃபிலிப் வந்து அதை க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கார் ஸோ அதை திறக்கிறதுக்கு முன்னாடி இவருக்கு நிறைய நம்பிக்கை இருக்கணும் அப்படியே அதை திறந்தா கூட அது வெடிக்குமா வெடிக்காதான்னு வந்து டாமால் அதை கரெக்டாக சொல்ல முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி அந்த லெட்டரில் அது சரியாக நோட் பண்ணிட்டு போயிருக்காரு அங்கிள் ஃபிலிப் டாம் வாஸ் ஷாக்டு வித் த ட்ரூத் இந்த க்ரூவல் லெட்டர் ஸோ டாம் வந்து இத்தனை வருடமாக தன்னுடைய தொடர்பிலே இல்லாத அங்கிள் ஃபிலிப் சாகும்போது கூட தனக்கு நல்லது பண்ணாரா கெட்டது பண்ணிட்டு போனாரா அப்படின்னு தெரியாமல் ஹி வாஸ் இன் அ க்ளம்சி க்ளம்சி திங்கிங் அவருக்கு வந்து ரொம்ப கன்ஃபியூஸ்டு ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்டில் வந்து இருக்கார் இந்த லெட்டரில் இருக்க அந்த பயங்கரமான உண்மையை அவரால் ஏற்றுக்கவே முடியல ஹி கேப்ட் இட் இன் அ க்ளோஸ் இட் ஸோ அந்த பாக்ஸை கொண்டு போய் என்ன பண்ணுறாரு தன்னுடைய வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அலமாரியில் வந்து அவர் பத்திரமாக வச்சுட்டார் ஹி பிகேன் டு ஃபைண்ட் வேஸ் டு ஓப்பன் இட் சேஃப்லி ஸோ இப்போ டாமும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாதாரண ரொம்ப ஏழ்மையான நிலைமையில் இருக்க ஒரு சாதாரண கிளர்க் வேலையில் இருக்க ஒரு ஆள் ஸோ அவருக்கு இப்போது இந்த பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணால் இதில் இருக்கிற அந்த ப்ரெஷியஸ் ஸ்டோன்ஸை வச்சு நம்ம ஒரு பெரிய பணக்காரங்களாக ஆகிடலாம் அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் இருக்குது ஸோ எப்படியாவது அந்த பாக்ஸை சேஃபாக ஓப்பன் பண்ணிடணும் அப்படின்னு சொல்லி அதற்கான வழிகளை தேடுறதுக்கு அவர் தொடங்குறார் Tom thought
he watched god at the box carefully from all around him அது மட்டும் இல்லாமல் எங்கே யாராவது அந்த பாக்ஸை திருடிட்டு போயிடுவாங்களோ எங்கே அதை தொலைஞ்சு போயிடுமோ யாராவது அதை தெரியாமல் ஓப்பன் பண்ணிவிடுவாங்களோ அப்படின்னு பயந்து 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 தன்னை சுற்றி இருக்க எல்லார்கிட்ட இருந்தும் அந்த பாக்ஸை ரொம்ப சேஃபாக அவர் பாதுகாத்துட்டு வர்றார் ஹி லாஸ்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் இன் இஸ் ஒர்க் அண்ட் ஆல்சோ ஹிஸ் பர்சனல் லைஃப் இது இப்படியே போக 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 அவர் மற்ற வேலைகளில் தன்னுடைய வேலைகள் தன்னுடைய அலுவலக பணிகளாக இருக்கட்டும் தன்னுடைய பர்சனல் லைஃபாக இருக்கட்டும் அதில் அவருக்கு இருந்த கவனம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது This leads to reduction of his salary and his marriage was out of question. So, one of them, he was able to get the job of the job. He was able to get the job of the job. He was able to get the job of the job. He was able to get the job of the job. If you look at this, he was able to get the job of the job. He was able to get the job of the job. That is also a problem. So, in the box, he was able to get the job of his personal life. And then, Professor Clinch, a consultant, he said, 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 Professor Clinch told that the story of the dynamite may be a lie. So, he said, 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 இது உண்மையாகவும் இருக்கலாம் ஒருவேளை இது பொய்யா கூட இருக்கலாம் உன்னோட அங்கிள் வந்து உன்னை ஏமாத்துறதுக்காகவோ இல்லை உன்னை வந்து டென்ஷன் பண்ணுறதுக்காகவோ கூட அதுக்கப்புறம் அவர் போனதுக்கப்புறம் கூட நீ நிம்மதியாக இருந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காகவோ சொன்ன பொய்யா கூட இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அங்கிள் உடன் ஹாவ் டோல்ட் ஹிம் அபவுட் த ரூபீஸ் அட்லீஸ்ட் அவர் இன்னொன்று என்ன சொல்கிறாருன்னா ஒருவேளை உங்கள் அங்கிள் பாக்ஸில் வெடி மருந்து இருக்குது வெடிச்சிரும் அப்படின்னு மட்டும் சொல்லிட்டு போயிருக்கலாம் அதில் இவ்வளோ விலை விலை மதிப்பு மிக்க பொருட்கள் இருக்குதுன்னு சொல்லாமையாவது போயிருந்துருக்கலாம் அதை சொன்னதுனால தான் உனக்கு இவ்வளோ டென்ஷன்னு ப்ரொஃபஸர் சொல்கிறார் பட் அட் த சேம் டைம் ஹி ஆல்சோ டசன் வாண்ட் டு டெஸ்ட் ஹிஸ் ஒப்பீனியன் ஈவன் வித் ஆஃபர் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் ரூபி இன் த பாக்ஸ் ஸோ டாமுக்கு என்னென்னா சரி ப்ரொஃபஸர் நீங்கள் வந்து இதை ஓப்பன் பண்ணுங்கள் நான் வந்து உங்களுக்கு இதில் இருக்கிறதுலே ஒரு வேலை இது பொய்யா இருந்தது அப்படின்னா இதில் இருக்கிறதுலே பெரிய ரொம்ப விலை மதிப்பு மிக்க ரூபி எதுவோ அதை நான் உங்களுக்கு தரேன் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது ப்ரொஃபஸர் கூட தன்னுடைய ஒப்பீனியனை டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கறதுக்கு ரெடியாக இல்லை அண்ட் ஹீ இஸ் ஆல்சோ அஃப்ரைட் தட் இட் மே எக்ஸ்ப்ளோர்டு அவருக்குமே அது வந்து வெடிச்சுட்டா என்ன பண்ணுறதுன்ற ஒரு பயம் வருது அண்ட் நெக்ஸ்ட் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கிள் ஃபிலிப்போட டாக்டரான டாக்டர் ஸ்கேஃப் கிட்ட அவர் அட்வைஸ் கேட்டு போகிறாரு டாக்டர் ஸ்கேஃப் வந்து என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா அவனுடைய அந்த லெட்டரை படித்ததுக்கு அப்புறமா அந்த பாக்ஸை வச்சுட்டு எப்படி சொல்கிறது பாக்ஸ்னால நீ ரொம்ப வந்து பொசஷன் ஸ்டேட்டுக்கு போயிட்ட நீ பாக்ஸ்னால ரொம்ப டிஸ்டர்ப்டாக இருக்க அப்படின்னு இவரை மிரட்டுறாரு அவர் பேசுகிறதெல்லாம் கேட்க கேட்க டாம்க்கு அந்த பாக்ஸை வீட்டில் வச்சுக்கிறதுக்கே பயமாக இருக்குது ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் நீ இப்படியே போனால் இந்த பாக்ஸை நினச்சி நினச்சி அதில் இருக்க ரூபீஸ் வந்து உன்னை பைத்தியமாகவே ஆக்கிடும் அப்படின்னு டாக்டர் ஸ்கேஃப் வந்து டாமை வந்து வான் பண்ணுறாரு யூ ப்ளீஸ் கெட் அவுட் ஆஃப் த திங்கிங் அபவுட் திஸ் பாக்ஸ் இந்த பாக்ஸை பற்றி நினைக்கிறத விட்டு நீ கொஞ்சம் வெளியில் வா அப்படின்னு டாக்டர் ஸ்கேஃப் வந்து டாமுக்கு வந்து அட்வைஸ் பண்ணுறாரு ஸோ டாம் வாஸ் இன் அ கன்ஃபியூஸ்டு ஸ்டேட் இப்போ டாம்னால் அந்த பாக்ஸை விடவும் முடியல அண்ட் அட் த சேம் டைம் அதை ஓப்பன் பண்ணவும் முடியல இப்போ அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா ஹீ ஹீஸ் ட்ரைங் டு ஓப்பன் த பாக்ஸ் சேஃப்லி அண்ட் ஹீ இஸ் செட்டிங் ஹிம்செல்ஃப் அப் ஃபார் தட் டாஸ்க் அதை எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறது அப்படிங்கிற அந்த வேலைக்காக தன்னை வந்து எக்யூப் பண்ணிக்கிறதுக்கு அவர் தயாராகிறாரு ஸோ ஹி வென் டு அ லைப்ரரி அண்ட் ஸ்டார்டட் ரீடிங் ஆல் த சேஃபஸ்ட் வேஸ் டு ஓப்பன் த பாக்ஸ் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய லைப்ரரிஸ்க்கெல்லாம் போய் அங்கே இந்த மாதிரி டைனமைட்ஸ் எக்ஸ்ப்ளோஷன்ஸ் பற்றி இருக்க புத்தகங்களை எல்லாம் எடுத்து அதை சேஃபாக ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு என்ன வழி அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறார் த லைப்ரரி அட்டெண்டன்ஸ் ஈவன் பிலீவ்டு தட் ஹீ இஸ் அ லுனாட்டிக் ஸோ அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த அட்டெண்டன்ஸ் லைப்ரரியில் வேலை செய்பவர்கள்லாம் இவர் டெய்லி வராரு இந்த மாதிரி வெடிமருந்துகளை பற்றியே படிக்கிறாரு அப்படிங்கும்போது இவர் ஒரு பைத்தியக்காரனை பார்க்குற மாதிரி பார்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ ஹீ இஸ் இன் சச் அ பொசஷன் ஸ்டேட் வித் தட் பாக்ஸ் ஸோ இவருக்கு அந்த பாக்ஸை திறக்கணுங்கிறது ஒன்று தான் வந்து ஒரு எய்மாக இருக்கே தவிர அதனால் தன்னுடைய பர்சனல் லைஃப் என்ன ஆகுதுன்றதை இவரை வந்து கவனிக்காமே விட்டுடுறார் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் த பாக்ஸ் மேட் ஹிம் மோர் ஃப்ரைட்டன் திங்கிங் ஆஃப் வாட் வில் ஹேப்பன் இஃப் அண்ட் அர்த் குவேக் ஹேப்பன்ஸ் ஸோ அது மட்டும் இல்லை அந்த பாக்ஸு எங்கேயாவது அசைஞ்சா வெடிச்சிருமோ நகர்ந்தா வெடிச்சிருமோ அப்படின்ற பயத்தில் தன்னுடைய தலையணிக்கு கீழே அந்த பாக்ஸை வச்சுட்டுலாம் தூங்குறார் அப்படி தூங்கும் போது கூட அவருக்கு என்னென்னா ஒருவேளை திடீர்னு நிலநடுக்கம்
ஸோ இது எப்படி ஒரு பக்கம் போய்கிட்டே இருக்க திடீர் ஒரு நாள் அவங்க அங்கிளோட புத்தக ஷெல்ஃபில் இருந்து அவருடைய பைபிள் கிடைக்கிது டாமுக்கு அந்த பைபிள் லீவ்ஸ் கிடையில ஒரு சின்ன லிஸ்ட் இருக்கு அந்த பெட்டிக்குள்ள என்னென்ன மாதிரியான ஸ்டோன்ஸு எவ்வளோ இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு லிஸ்ட் ஸோ இப்போதான் அந்த ஸ்டோன்ஸை பற்றின எண்ணங்கள் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளியில் வர ஆரம்பிச்சிட்டோம் இப்போ அந்த லிஸ்ட்டை பார்த்தோன்னா அகெய்ன் ஹீ இஸ் கெட்டிங் இன் டு அண்ட் அப்சஷன் ஸ்டேட் ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சன்செட் ரூபி அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய ரூபி இருக்கிறதாகவும் அது வந்து எம்ப்ரஸ் குயின் மரிய தெரசாவுக்கு சொந்தமானது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்னொரு ரூபி வந்து பிளட் ரூபி அப்படின்னு பெயருடையதாக இருக்குது இந்த மாதிரி ரொம்ப விலை மதிக்க முடியாத கற்கள் அதில் இருக்குங்கிற லிஸ்ட்டை படித்த உடனே அவருக்கு கிட்டத்தட்ட பைத்தியம் பிடிக்கிற மாதிரி ஹி வாஸ் லைக் மேடனிங் அவருக்கு இந்த எண்ணங்களே வந்து அவரை பித்து பிடிக்கிற நிலைமைக்கு ஆக்கிடுச்சு ஹி பிகேம் மிஸரபிள் ஹி க்ரூ தின் அண்ட் மார்பிட் அப்படியே ரொம்ப இழைச்சி ரொம்ப சோர்ந்து போய் ரொம்ப பரிதாபமாக பார்க்குறதுக்கே ஒரு பரிதாபமான ஒரு ஆளாக வந்து டாம் வந்து காட்சி அளிக்க ஆரம்பிக்கிறாரு பிகாஸ் இந்த எண்ணம் இந்த பாக்ஸை பற்றின எண்ணங்கள் வந்து அவரை வந்து வேறு எதுலையுமே கான்சன்ட்ரேட் பண்ண விடாமல் பண்ணிடுச்சு He took his trouble to his father confessor at last, who mentioned it as a cruel jest of his uncle, but not willing to open it. So, what is he doing? He took his trouble to his father confessor at last, who mentioned it as a cruel jest of his uncle, but not willing to open it. So, what is he doing? He took his trouble to his father confessor at last, who mentioned it as a cruel jest of his uncle, but not willing to open it. So, what is he doing? He took his trouble to his father confessor at last, who mentioned it as a cruel jest of his uncle, but not willing to open it. So, what is he doing? He took his trouble to his father. அப்படின்னு சொல்கிறாரே தவிர ஆனால் அந்த ஃபாதரும் கூட அந்த பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்க ரெடியாக இல்லை ஸோ எவ்ரி ஒன் ஆஃப் எவ்ரி ஒன் அரவுண்ட் ஹிம் வாஸ் ஃப்ரைட்டன் அபவுட் திஸ் பாக்ஸ் டாம் மட்டும் இல்லை அவரை சுற்றி இருக்க எல்லாருமே அந்த பாக்ஸை நினச்சி ரொம்ப கவலைப்பட ஆரம்பித்தாங்க அவரோட பர்சனல் லைஃப் வந்து ரொம்ப மிஸரபிளாக போய்கிட்டு இருந்தது சூசன் ப்ரோக் ஹர் என்கேஜ்மெண்ட் வித் டாம் ஸோ சூசனுக்கும் அவருக்கும் நடக்கிறதா இருந்த திருமணம் மொத்தமாக முறிஞ்சு போயிடுது ஸோ டாம் வந்து அந்த பாக்ஸ் மேலேயே அந்த பாக்ஸை பற்றின நினைவுகள்லே இருக்கிறதுனால சூசன் வந்து அவருடைய அந்த திருமண என்கேஜ்மெண்ட்டை முறிச்சுக்கிறாங்க டாம் அட்வர்டைஸ்ட் ஆஸ்கிங் ஃபார் த வே டு ஓப்பன் த பாக்ஸ் பட் விச் ரிசல்ட்ஸ் இன் அப்சர்ட் ரிப்ளைஸ் ஸோ பேப்பரில் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுக்குறார் யாராவது இதை சேஃபாக ஓப்பன் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எல்லாம் கொடுக்குறாரு பட் அவருக்கு வந்த ரிப்ளை எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முட்டாள்தனமாக ரொம்ப சில்லியாக இருக்குது ஸோ அதையும் அவரால் ஏற்றுக்க முடியல ஹிஸ் லேண்ட் லேண்ட்லேடி கேவ் ஹிம் அ நோட்டீஸ் டு லீவ் த ஹவுஸ் அவர் தங்கி இருந்த வீட்டோட ஓனர் அவர் இந்த பாக்ஸோடு அங்கே தங்கி இருக்கிறதுனால வேறு யாருமே அந்த வீட்டுக்கு வரமாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி இவர் அந்த வீட்டை விட்டு வெளியில் அனுப்பிடுறாங்க ஹி மூவ் டு த சபர்ப்ஸ் சேஞ்ச் ஹிஸ் நேம் அண்ட் ஆக்குபேஷன் டு எஸ்கேப் த கியூரியாசிட்டி ஆஃப் த ரிப்போர்ட்டர்ஸ் ஸோ டாம் கிட்ட இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் இருக்கிறதாகவும் அதில் விலை மதிக்க முடியாத நிறைய ப்ரெஷியஸ் ஸ்டோன்ஸ் இருக்கிறதாகவும் நியூஸ் ரிப்போர்ட்டர்ஸ்க்கெல்லாம் தெரிய வருது எல்லாரும் டாமை சேஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அவர்கிட்ட இருந்து இந்த நியூஸ் இன்னும் நியூஸ் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அவரை விரட்ட ஆரம்பிக்கிறாங்க அவங்க கிட்டலாம் மறைஞ்சு வாழ்கிறதுக்காக நகரினுடைய அந்த அவுட் ஆஃப் த சிட்டி போயிட்டு அவர் வாழ்கிறாரு தன்னுடைய பெயரை மாற்றிக்கிறாரு தன்னுடைய வேலையை மாற்றிக்கிறாரு தன்னுடைய வாழ்க்கையை மொத்தமாக வேறு ஒரு ஸ்டாண்டர்டுக்கு அவர் கொண்டு போயிடுறாரு ரிப்போர்ட்டர்ஸ் கிட்ட இருந்து மறைஞ்சு மற்றவர்கள் கிட்ட இருந்து மறைஞ்சு ஒளிஞ்சு வாழ்கிற ஒரு நிலைமை ஏற்படுது ஈவன் த கவர்மெண்ட் அஃபீஷியல்ஸ் டிசைட் டு கலெக்ட் சக்சஷன் டேக்ஸ் ஸோ இவர்கிட்ட இவ்வளோ விலை மதிக்க முடியாத சொத்து ஒன்று இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்ட கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுதுன்னா அதுக்கு ஒரு வரி போடுறாங்க அந்த வரியை இவரை கட்ட சொல்கிறதுக்கு அவங்க இவரை இன்சிஸ் பண்ணுறாங்க டாம் ஆஸ்கட் பர்மிஷன் ஃப்ரம் த கலெக்டர் டு லீவ் த டவுன் பட் இன் பெயின் ஆனால் அவர் என்ன பண்ணுறாரு இது நான் ஓப்பனே பண்ணலை இதுலேருந்து எனக்கு எதுவுமே கிடைக்கல அப்படிங்கிற நிலைமையில் அந்த ஊரில் இருக்க கலெக்டரை போய் பார்த்து நான் இந்த பாக்ஸ் எடுத்துகிட்டு எங்கேயாவது போயிடுறேன் எனக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு பட் கலெக்டர் இஸ் ஆல்சோ நாட் ரெடி டு ஹெல்ப் கலெக்டருக்கும் என்ன முடிவு எடுக்கிறதுன்னு தெரியாமல் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணப்பா நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுறாங்க அந்த இடத்துலையும் அவருக்கு வந்து எந்த ஒரு ஹெல்ப்பும் கிடைக்கல ஸோ இப்படியே போயிட்டுருக்க நிலைமையில் டாம் கெனாட் டிசைட் வாட் டு டூ வித் த பாக்ஸ் ஹீ கெனாட் ஓப்பன் த பாக்ஸ் ஹீ கெனாட் கீப் த பாக்ஸ் வித் ஹிம் செல்ஃப் அவரால் வந்து என்ன முடிவு எடுக்கிறதுன்ற ஒரு மனநிலைக்கு தள்ளப்படுறாரு அவரால் அதை திறக்கவும் முடியல அதை அப்படியே தான் கிட்ட வச்சுக்கவும் முடியல Finally, he made up his mind. He made a will and bequeathed up the box to the Society for the Pre
கடைசி நிமிஷம் வரைக்குமே அந்த பாக்ஸை என்ன பண்ணுறதுன்னு அவர் முடிவெடுக்கிற வரைக்குமே டாம்க்கு வந்து ஒரு டிலமா இருக்கு இதை வந்து என்ன பண்ணலாம் ஓப்பன் பண்ணலாம் ஓப்பன் பண்ண வேண்டாம் பத்திரமா வச்சுக்கலாம் கொடுத்துடலாம் எங்கேயாவது கொண்டு போயிடலாம் இப்படி அவருடைய டெசிஷன்ஸ் வந்து அப்படியே ஒரு ஒரு ஆங்கிளுக்கு மாறிக்கிட்டே இருக்கு லாஸ்ட் மினிட் அந்த அவர் டிசைட் பண்ண அந்த விவசக்ஷனுக்கு கொடுக்கலான்னு டிசைட் பண்ணுற வரைக்குமே அவருடைய மைண்டு வந்து ஒரு நிலையிலேயே இல்லை அந்த ஒரு அந்த டிலம்மாலேயே வந்து அவர் தன்னுடைய பர்சனல் லைஃப்பை தொலைக்கிறாரு தன்னுடைய ஒர்க் லைஃப்பை தொலைக்கிறாரு அவருடைய நிம்மதி எல்லா விஷயங்களையுமே அவர் தொலைச்சிடுறாரு சில்ட்ரன் ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க எப்போவுமே நம்ம லைஃப்பில் இந்த மாதிரி ஒரு டிசைடிங் சுச்சுவேஷன்ஸ் நமக்கு வரும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டிசைடிங் சுச்சுவேஷன்ஸ் வரும்போது நம்ம ரொம்ப நிதானமாக யோசித்து ஒரு சரியான டெசிஷனை நம்ம எடுக்கிறமே தவிர கடைசி வரைக்கும் இப்படி ஒரு குழப்பத்திலேயே நம்ம இருக்கக்கூடாது வெதர் வி கேன் டூ இட் ஆர் வி கேன் நாட் டூ இட் ஒன்று விஷயத்தை அந்த விஷயத்தை செய்யலாம் அல்லது செய்ய வேண்டாம் ரெண்டே ஒரு முடிவு தானே தவிர இந்த அளவுக்கு ஒரு டிலம்மா நமக்கு இருந்தது அப்படின்னாலே இட் இவென்ச்சுவலி அஃபெக்ட்ஸ் ஆர் லைஃப் ஒரு பெரிய டிலம்மா ஒரு பெரிய மனக்குழப்பத்தோடையே இருந்தோம் அப்படின்னாலே அது நம்மளுடைய அந்த முடிவை மட்டும் இல்லை நம்மளுடைய ஹோல் லைஃபுமே அது பாதிக்கும் அது நம்மை மட்டுமல்ல நம்மை சுற்றி இருப்பவர்களையும் கூட பாதிக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அண்ட் தட் இஸ் வை த ஸ்டோரி இஸ் நேம்ட் அஸ் அ டிலம்மா நல்ல யோசிச்சு பாருங்க வில் ஜஸ்ட் கோ ஃபார் அ ரீகேப் அங்கிள் பிலிப் இறக்கும்போது தன்னுடைய வாரிசா டாம் அறிவிச்சு அவருக்கு ஒரு பாக்ஸை கொடுக்குறார் அந்த பாக்ஸில் ப்ரெஷியஸ் ஸ்டோன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்கிறார் ப்ரெஷியஸ் ஸ்டோன்ஸோட மேலே ஒரு லெட்டர் இருக்கணும்னு சொல்கிறார் அந்த லெட்டரில் பாக்ஸை டவுட்டோடு ஓப்பன் பண்ணால் அது வெடிச்சிடும் பிகாஸ் இட் ஹாஸ் அ டைனமைட் அதில் ஒரு வெடிப்பொருள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஸோ இதை கேட்ட டாமுக்கு ஷாக்காக இருந்தாலும் அந்த விலை மதிப்பு மிக்க பொருட்களை எடுக்கிறதுக்காக அதை ஓப்பன் பண்ண பல வழிகளையும் முயற்சி பண்ணுறாரு லைப்ரரி போய் படிக்கிறாரு டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணுறாரு ப்ரொஃபஸரை கன்சல்ட் பண்ணுறாரு பட் எல்லா இடத்துலையும் அவருக்கு கிடைத்தது என்னவோ தோல்வி தான் ஸோ இதற்கிடையில் அதில் இருக்கக்கூடிய லிஸ்ட் அதில் இருக்கக்கூடிய பொருட்களோட லிஸ்ட் கிடைக்குது அது இன்னும் அவருடைய அந்த பைத்திக்காரத்தனத்தை வந்து அதிகப்படுத்துது ஸோ இட் இவென்ச்சுவலி அஃபெக்ட்ஸ் ஹிஸ் பர்சனல் லைஃப் ஒரு பக்கம் இது இப்படி போனாலும் அவருடைய பர்சனல் லைஃபும் இதில் டோட்டலாக அஃபெக்ட் ஆகுது அவருடைய வேலை போகுது அவருடைய என்கேஜ்மெண்ட் முறிஞ்சு போகுது மொத்தமாக எந்த விதமான நிம்மதியும் இல்லாத ஒரு ஆளாக மாறி போகிறார் அண்ட் ஃபைனலி என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் ஃபைனல் டெசிஷனாக அந்த பாக்ஸை அப்படியே ஒரு விவிசெக்ஷனுக்கு மனித உடல் உறுப்பு ஆராய்ச்சி சங்கத்துக்கு டொனேட் பண்ணிடுறார் ஸோ அந்த இடத்துல கூட ஒரு வாய்ஸ் மேன் இந்த முடிவை தான் எடுப்பான் அப்படின்ற ஒரு டெசிஷனுக்கு வர்றதுக்கு அவர் இத்தனை விஷயங்களை இழக்க வேண்டி இருந்தது ஓகே சில்ட்ரன் இந்த ஸ்டோரி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த ஸ்டோரியில் இருக்கிற இந்த டிலமா மாதிரியே நமக்கு இருக்கக்கூடிய டிலமாஸையும் நாம் சரியாக ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு கற்றுக்கணும் ஸோ பிஃபோர் வி மூவிங் ஆன் டு அன் எவாலுவேஷன் இந்த ஸ்டோரியில் இருக்கக்கூடிய சில கடினமான வார்த்தைகளை நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம ஒன் இஸ் இன்ஜீனியஸ் இன்ஜீனியஸ் கிளவர் அண்ட் யூனிக் மிகவும் தனித்துவமான ரொம்ப இண்டிவிஜுவாலிட்டியோடு இருக்கிற தட் இஸ் இன்ஜீனியஸ் ஸோ அங்கிள் ஃபிலிப்பை பற்றி சொல்லும்போது ஹீ இஸ் அண்ட் இன்ஜினியர்ஸ் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் மிகவும் தனித்துவமான ஒரு பொறியியல் வல்லுநர் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க நம்பர் டூ மேனியா அண்ட் அப்செஷன் ஒரு வெறித்தனமான விருப்பம் ஏதோ ஒன்றின் மேலே நமக்கு இருக்கக்கூடிய அதீதமான ஆசை அங்கிள் ஃபிலிப்புக்கு அந்த ப்ரெஷியஸ் ஸ்டோன்ஸை கலெக்ட் பண்ணுறதுல ஒரு பெரிய மேனியா ஒரு பெரிய அப்செஷன் இருந்தது நம்பர் த்ரீ மெலீஷியஸ் இன்டெண்டட் டு ஹோம் தீங்கிழைக்கக்கூடிய ஸோ அங்கிள் ஃபிலிப் இந்த இடத்துல அவருக்கு பண்ணினது வந்து நல்ல விஷயமா இருந்தாலுமே கூட அது அவருக்கு நல்லது பண்ணல இட் இஸ் அ மலேசியஸ் திங் அவருக்கு அது தீங்கிழைக்கிறத தான் முடிஞ்சது டாம்க்கு ஸோ மலேசியஸ் இன்டெண்டட் டு ஹார்ம் தீங்கிழைக்கும் ஃபோர்த் ஒன் இஸ் குயிர் தட் இஸ் ஸ்ட்ரேஞ்ச் விந்தையான வினோதமான ஒரு வித்தியாசமான அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அந்த லெட்டரும் அதில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களும் இவருக்கு ஃபஸ்ட்டு படிக்கும் போது ரொம்ப புதுசாக இருந்தது டாம்க்கு தட் இஸ் குயிர் ஸ்ட்ரேஞ்ச் விந்தையான அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் அப்பால்ட் ஹாரிஃபைடு அதிர்ச்சி அடைந்திருப்பார்கள் ஸோ அதாவது அந்த லெட்டருடைய அந்த ட்ரூத் அந்த குரூவல் ட்ரூத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அப்புறமா டாமுடைய மனநிலை எப்படி இருந்ததுங்கிறது தான் இந்த வேர்ல்ட் இட் இஸ் அப்பால்ட் ஹாரிஃபைடு ஸோ அவருக்கு ரொம்ப ஒரு பெரிய அதிர்ச்சியாக இருந்தது நெக்ஸ்ட் இஸ் க்ளோசட் தட் இஸ் கபோர்ட் தமிழில் அலமாரி ஸோ அவர் அந்த பாக்ஸை கொண்டு போய் தன்னுடைய வீட்டில் இருந்த ஒரு
and last one is vivisection a surgery conducted on a living organism for experimental purposes so vivisection abdina manida udal urupu aaraichi kaha irukkira oru sangam so adu da vivisection finally adukku da vandu tom vandu thanudaiya anda box ah vandu bequeath pandrar box ah vandu donate pandrar okay ingla so idella vandu inda lesson la inda story la irukka kudiya sila unfamiliar words inda in the unfamiliar words le pathina maximum story e ungalku cover aidum ipo nama we will move on to the evaluation nama paatha neriya details irukku illingla அந்த டீடைல்ஸை வச்சு நம்ம ஒரு ஃபில் இந்த பிளாங்க்ஸாக ஃபில் அப் பண்ணலாம் இது வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாமில் ஃபிலிப்ஸாகவும் கேட்கலாம் ஆரல்ஸ் சூஸாகவும் கேட்கப்படலாம் அதே சமயத்தில் இந்த டீடைல்ஸ் வந்து உங்களுக்கு மைண்ட் மேப்லேயும் கேட்கப்படலாம் ஸோ தட் ஒவ்வொரு லெசன்லேயுமே இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அண்ட் டீடைல்ஸை வந்து எப்போவுமே நம்ம லெசன் படிக்கும் போதே அதை வந்து நோட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அது நமக்கு சூஸ்லேயோ அல்லது மைண்ட் மேப்லேயோ இல்லை மேட்ச்லேயோ நமக்கு அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே லெட் இஸ் மூவ் ஆன் டு த ஃபில் இந்த பிளாங்க்ஸ் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் Tom was dash years old when his uncle died. Tom was dash years old when his uncle died. So Tom was the uncle of his uncle. Tom was the uncle of his uncle. He is 37 years old. He is 37 years old. Question number two. Uncle Philip had a mania of collecting dash. Uncle Philip had a mania of collecting dash. So, precious stones. Uncle Philip has precious stones. He has a lot of precious stones. So, it is precious stones. And third, the uncle collected a ruby belonging to Empress Queen Maria named Mary. Uncle collected a ruby belonging to Empress Queen Maria named Dash. The uncle collected a ruby which belonged to Empress Queen Maria named Dash. ஸோ அந்த குயின் மரியாவுக்கு சொந்தமான ஒரு ரூபியாக அவர் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருந்தார் அதனுடைய பேர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இட் இஸ் கால்டு சன்செட் ரூபி இட் இஸ் கால்டு சன்செட் ரூபி கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர் த லெட்டர் ரீட் த பாக்ஸ் கண்டெயின் டேஷ் அலாங் வித் ஜெம்ஸ் த லெட்டர் ரீட் த பாக்ஸ் கண்டெயின் டேஷ் அலாங் வித் ஜெம்ஸ் ஸோ அந்த லெட்டரில் அந்த ஜெம்ஸ் கூட வேறு என்ன இருந்ததாக போட்டிருந்தது அ சென்சிட்டிவ் டைனமைட் ஒரு வெடிமருந்து இருக்கிறதா போட்டிருந்தது த லெட்டர் ரீ த பாக்ஸ் கண்டெயின்ட் அ சென்சிட்டிவ் டைனமைட் அலாங் வித் ஜெம்ஸ் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவ் த சூப்பர் சென்சிட்டிவ் டைனமைட் உட் எக்ஸ்ப்ளோர்ட் டேஷ் வென் இட் வாஸ் அன்லாக் த சூப்பர் சென்சிட்டிவ் டைனமைட் உட் எக்ஸ்ப்ளோர்ட் டேஷ் வென் இட் வாஸ் அன்லாக்ட் அது திறக்கப்படும் போது எந்த அளவுக்கு வெடிக்கிறதுக்கான வெடிமருந்து அதில் இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா நைன் அண்ட் ஹாஃப் அவுன்சஸ் நைன் அண்ட் ஹாஃப் அவுன்சஸ் அளவிலான ஒரு வெடிமருந்து அந்த டைனமைட் பாக்ஸ்குள்ளே இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் த சூப்பர் சென்சிட்டிவ் டைனமைட் உட் எக்ஸ்ப்ளோர்டு அ நைன் அண்ட் ஹாஃப் அவுன்சஸ் வென் இட் வாஸ் அன்லாக்ட் என் லாஸ்ட் ஃபிலிப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அட் லாஸ்ட் டாம் மேட் அ வில் அண்ட் பிக்வெத் டு த பாக்ஸ் டு டேஷ் அட் லாஸ்ட் டாம் மேட் அ வில் அண்ட் பிக்வெத் டு த பாக்ஸ் டு டேஷ் கடைசியில் டாம் ஒரு உயில் எழுதி அந்த பாக்ஸை யாருக்கு வந்து டொனேட் பண்ணார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க த ஆன்சர் இஸ் சொசைட்டி ஃபார் த ப்ரிசர்வேஷன் ஆஃப் ஹியூமன் விவிசெக்ஷன் சொசைட்டி ஃபார் த ப்ரிசர்வேஷன் ஆஃப் ஹியூமன் விவிசெக்ஷன் மனித உட உடல் உறுப்பு ஆராய்ச்சி சங்கத்துக்கு அதை அவர் டொனேட் பண்ணிட்டார் ஸோ தீஸ் ஆர் சம் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தட் மே ஹெல்ப் யூ இன் த எக்ஸாம்ஸ் ஸோ சில டீட்டெயில்ஸ் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸாம்ஸ்லேயுமே யூஸ்ஃபுல்லாக டெஃபினட்டாக இருக்கும் and let us move on to the last section rearranging the sentences in coherent order so inge ungalku aindu vaakiyangal kodukapatirukku adha nalla padichu paathittu kadai padi adha nama varisai padatha porom as per the story we have to rearrange the sentence and make it as a complete story so inge irukka kudiya sentences we will read first nama modhala adha vaasikala then we will uh, see its meaning and then we will arrange it ஃபஸ்ட் அதை நம்ம வாசிக்கலாம் அதனுடைய அர்த்தத்தை பார்த்துட்டு அதை வரிசைப்படுத்தலாம் லைன் நம்பர் ஒன் ஹி வாண்டட் டாம் டு பே ஃபார் ஹிஸ் ஃபியூனரல் அவர் டாம் தன்னுடைய இறுதி காரியங்களுக்கு பணம் செலுத்தணும் அப்படின்னு விரும்பினார் ஹி வாண்டட் டாம் டு பே ஃபார் ஹிஸ் ஃபியூனரல் லைன் நம்பர் டூ த லெட்டர் ரீட் த பாக்ஸ் கண்டெயின் அ சென்சிட்டிவ் டைனமைட் அந்த லெட்டரில் அந்த பாக்ஸில் ஒரு வெடிமருந்து இருக்குது ரொம்ப விபரீதமான ஒரு வெடிமருந்து இருக்கு அப்படின்னு போட்டிருந்தது த லெட்டர் ரீட் த பாக்ஸ் கண்டெயின்ட் அ சென்சிட்டிவ் டைனமைட் லைன் நம்பர் த்ரீ 
Tom's uncle announced Tom as his heir. Tom in the uncle, Tom, Tanudea, Varisa, Arivichar. Tom's uncle announced Tom as his heir. Line number four. He asked Tom to read the letter before opening the box. He asked Tom to read the letter before opening the box. Box open pandrathikku munnadi, adarikku mail arikku kodi anthak kadithatth padikkinu. Abdeena uncle vandhu Tom kitta solhraaru. He asked Tom to read the letter before opening the box. In final line is, his uncle collected precious stones and keep it safe in an iron box. His uncle collected some precious stones and keep it safe in an iron box. So, our uncle romba velai madhippu mikka karkala collect panni. Adha ura iron box la safe a vetscherundar. So, these are the five lines. Ippa idha nama kadai padi arrange panni paakla. Ok, ingla? Now, we will go to the answers. Tom's uncle. First one, Tom odi uncle, avana varisa arivikirare. Arivichadu kapram, thanudu yiridhi sadangukalai sayiradu kana panatth avan kudukkunun avar solhraare. Adarikku badula avanu kandha petty kudukku padudu. Andha petty ila vandha avaru collect pani vach andha precious stones allaha irukku. Andha petty ya open pandradukku munnaadi andha letter padikkunu abdi na avarikku solhraare. Andha letter padikku mboodu adil irukku kudi andha uru cruel truth avanukku theriya varudu. So, idu thang andha story oda order. So, in the order la nama in the lines arrange pannla. Now, we will read the correct order of these lines. Line number 1. Tom's uncle announced Tom as his heir. He wanted Tom to pay for his funeral. His uncle collected precious stones and keep it safe in an iron box. He asked Tom to read the letter before opening the box. The letter read, that the box contained a sensitive dynamite. So, Ippidiyah, Nama, in the Kadai Padi, in the sentences are rearranged pannla. In the sentence rearranging, actually, Nama, Lode, second paper la, Oru 5 marks kuk vandhi idhi kek raang. So, Ella stories lai me, In the Mari, Situations kuk thakan the Mari, Oru 5-5 sentences e edutthi etti, Nama, rearrange panni paathom abdi na, We can easily attend the 5 marks. So, whenever you read a story, you make note of the details and informations. Oru kadai padikku moodu, adil irukka kudiyya chinna chinna details and informations hai nama note pani toon apdi inna. We can fill up, we can use it for choose the best answer. Adha vandhu nama vandhu therindhi edu theridhi kalda pahin padutthala. And then for match the following, match ila nama use pani kla, also for mind maps. And the kadaiya order ha namakku therindhi kalda. இந்த மாறி coherent order rearranging sentences இந்த மாதிரி வரிசைக்கிறேமாம் வந்து அந்த sentence arrange பண்டுரத்துக்கு நமக்கு useful இருக்கும் so not only the story but all the questions I hope it is very useful for you kids இதை எப்போமே வந்துட்டு நம்ம படிக்கும் போது step by step எல்லாத்தியும் படிச்சுடும் first once read பண்ணும் போதே படிச்சுடும் அப்படியினா second time பண்ணும் போது அது just revising இருக்கும் வணக்கம். Hi to everybody, uh, to my nation, to everybody who's living in this country and otherwise also. This is a tough, tough time for everybody, not for me, for everybody. And uh, we are fighting against the worst disease we can understand.